。大家好，我是冷婶今天我打算开启一个新的系列：清朝十二位皇帝之死因，以及影视剧中如何体现。今天我们先来第一期《努尔哈赤》，一、爱新觉罗·努尔哈赤的死因。说努尔哈赤是清朝的开国皇帝，并不怎么正确，因为他的历史政绩只是建立了后金，当时自称大汗，并非皇帝。而他现在的称号“清太祖”是他的儿子皇太极把国号改为大清之后追封的谥号，但是他却是名副其实的清朝奠基者，没有他就根本没有下面那十一个大清朝的皇帝梦。他最大的成就就是把东北那一块拿捏得死死的，先是统一了女真各部，又率军席卷了辽东。整个人在东北称霸，是最早期的东北扛把子。我们在清宫剧中常听到的八旗子弟，就是努尔哈赤创立的。虽然他称霸了东北，但是老奴可万万没想到，他居然以一己之力为后世开创了一个牛批的朝代。关于老奴的死因，历史上存在两种说法：一是在宁远之战中被袁崇焕的大炮炸成重伤而死；二是身患独居。后来的史料记载中，对第一种说法渐渐地产生了怀疑。因为宁远之战发生在正月，重伤之后的努尔哈赤如何在去世前八个月中又折腾了很多军事上的整顿，期间甚至还亲率大兵远征蒙古科尔克。So， 第一种猜忌不攻自破，他的确是身患独居而死。什么是独居呢？其实就是鼓出包包的毒瘤子。他终年六十八岁。二，影视剧呈现，在影视剧中，努尔哈赤的结局是怎么呈现的呢？这里老舍点名表扬一部考古剧。来自一九八六年的历史剧《努尔哈赤》，完美的 copy 了历史，把努尔哈赤一生的流程都用胶片呈现给了观众。主角努尔哈赤确实在宁远之战中身受重伤，疗养了八个月之后不见疗效，再加上精神上的挫败，因为久经沙场的老将败给了毛头小子，努尔哈赤战败之后一直很抑郁。我要教训教训袁崇焕这个小子。嗯。最后，在福晋阿巴亥的照顾下逝世了。值得一提的是，这里的阿巴亥是由二十二岁的傅一伟演绎的，在毫无滤镜和灯光的加持下，天然美女就这样显出了她真实的光芒。这部剧才叫真正的历史剧，好吧？因为每个剧情都跟历史一模一样，包括阿巴亥的死。最后，他为了后金统一，自尽而亡，陪葬于努尔哈赤。宋大飞起驾，我。走另外一部尽人皆知的历史剧《孝庄秘史》中，努尔哈赤的歇菜就略微戏剧化了。他在心爱的女人面前喊着：“为了你，我要撑下去。”结果喊着喊着就冻结在了空气中。我要撑下去。冻结的时间，冻结出云的一天，冻结的爱恋，冻结吻你的瞬间。说了两部年代比较久远的影视剧，再来看看二十年之后，现代编剧又是怎么安排努尔哈赤呢？在《独步天下》中，井冈山扮演的努尔哈赤，居然在两个女人争风吃醋之间，活活被晃死了。哈哈哈！看到这个结局，努尔哈赤表示想出来聊聊。你不要被他给骗了，大汗，大汗，大汗，大汗，你永远不是东哥，我算什么？为什么？<笑>好啦，诺尔哈赤就讲到这里吧，下期想见皇太极。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。